আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুরু করি এই অনুষ্ঠান যারা আয়োজন করেছেন এছাড়া যারা নানা মাধ্যমে শুনছেন তাদের মধ্যে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ মা বাপেরা আছেন ভাই বোনেরা আছেন এবং ছেলেমেয়েরাও আছেন আমরা নানা যুগের লোক এক জায়গায় হয়েছি অধ্যাপক রাজ্জাকের বই সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি আছে আপনারা জানেন তিনি এটা পিএইচডি তিস হিসেবে লেখা শুরু করেছিলেন এবং এটা জমা দিয়ে অথবা না দিয়ে তিনি ডিগ্রি না নিয়ে ফিরে এসেছেন এ নিয়ে অনেক কিংবদন্তি তৈরি হয়েছে আমি সেগুলিতে বেশি সময় ব্যয় করব না আরও কেন্দ্র হচ্ছে তার গবেষণা যাকে নির্দেশক ছিলেন হ্যারোল লাস্কি এবং তিনি মারা গিয়েছেন সেই বছর উনিশশো সনের মার্চ মাসের মাঝামাঝি এবং রাজ্যক সাহেব আমি রাজ্যক সাহেবই বলি আমি সার তার বলি না আপনি আশা করি ব্যাধ আমি নেবেন না এবং আমি এটা পছন্দ করি না এইভাবে কাউকে বলার সময় থার্ড পার্সনের সার বলা সামনাসামনি স্যার বলা যায় স্যার বলেছেন এটা আমাদের একটা বাংলা প্যাটোয়া তৈরি হয়েছে আর কি ভাষায় তো আমি রাজ্যক সাহেবই বলবো যেমন লিটুবাই যেভাবে বলেছেন সেটাই বোধ হয় আমার মনে হয় ন্যায়সঙ্গত হবে তো তিনি ডিগ্রি না করে আসার জন্যে নানা রকমের গুজব হয়েছে কিন্তু এই থিসিসের সাথে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম এ কথা সত্য নয় উনিশশো সাতান্ন সনে অন্তত এর একটি অধ্যায় যেটার নাম দি মাইন্ড অফ দি এডুকেটেড মিডল ক্লাস উনি বোধ এডুকেটেড বলতেন তো সেটা নিউ ভ্যালিউজ নামক একটা পত্রিকায় বেরিয়েছিল উনিশশো সাতান্ন আটান্ন হবে ওই বছর আমার জন্ম হয় তো সেই জন্য ঠিক আমি দেখি নাই পরে আমি দেখলাম যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের থিসিসের শেষে মুসলিম মানুষ ও বাংলা সাহিত্য যেটা উনিশশো চৌষট্টিতে বের হয় তাতে ওটা লিপিবদ্ধ আছে এর বাংলা অনুবাদও আমি পড়েছি বক্তব্য নামক পত্রিকায় যেটা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদনা করতেন সুতরাং এটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল না মানে ভাত সবগুলো টিপতে হয় না ওই চ্যাপ্টার যদি কেউ পড়ে থাকেন তাহলে রাজ্য সাহেব কী লিখবেন কোন ধরনের লিখবেন তা বোঝা যায় আমি পড়ে দেখলাম এই বইটা দুদিন আগে আমি পেয়েছি আমি ছয়টা চ্যাপ্টার পড়েছি দ্রুত পড়া যাকে বলে দ্রুত পঠনের মতো আর কি রেপিড রিডিং তাহলে দেখলাম ওই চ্যাপ্টারটাই সবচেয়ে ভালো লেখা আশা করি সম্পাদক সাহেব আমার সাথে দ্বিমত করবেন না অন্যগুলিও ভালো বেশি কিছু লিখতে হয় না অল্প পড়লেও বোঝা যায় তো আমি অধ্যাপক রওনক জাহানের বক্তৃতা শুনতে আমি একটু ঘুমিয়ে পড়ছিলাম আমি অত লম্বা বক্তৃতা দেব না সেটার জন্য আর একটা উনি যেমন প্রস্তাব করেছেন অনুষ্ঠান লাগবে সেখানে আমরা আলোচনা করব রাজ্য সাহেবের থিসিসের নাম দেখে বোঝা যায় যে নাম হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন ইন্ডিয়া এখন সকলে আমরা মুখস্থ জানি ভারতের পলিটিক্যাল পার্টি বলতে কংগ্রেস মুসলিম লীগ পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি বলা হয় কিন্তু সেগুলির কোনো ইতিবৃত্ত তিনি লেখেন নেই তিনি বলছেন জিনিসটাকে এভাবে পুনর্নামায়ন করা যেতে পারত যে দ্য ল্যাক অফ এ পলিটিক্যাল পার্টি ইন ইন্ডিয়া অথবা ইট ইজ অ্যাবাউট এন অ্যাবসেন্স অ্যাবাউট সামথিং কল ল্যাকিং কোনো যে নাই শূন্য স্থানীয় তো কথা বলা যায় যে ভারতে পলিটিক্যাল পার্টি হয়নি কেন উনি বলেন পলিটিক্যাল পার্টির নামে যা হয়েছে এগুলো সে পলিটিক্যাল মুভমেন্ট রাজনৈতিক আন্দোলন আন্দোলন মানে কি সেগুলিতে মানুষের প্রোগ্রাম আমি ক্ষমতায় গেলে কি করব সেটা নেই বরঞ্চ আমরা কোনটার অপসারণ চাই আমরা বিদেশি শাসনের অবসান চাই সেটাও কংগ্রেস বলা শুরু করেছে উনিশশো উনত্রিশের পরে কিন্তু কংগ্রেস তো গঠিত হয়েছে আঠারোশো পঁচাশি সনে এবং তাও করেছে একজন ফরেন ব্যুরোক্র্যাট অ্যালান হিউম কাহিনীগুলো সবাই জানেন রাজ্য সাহেবের প্রশ্ন করার ধরন থেকেই বোঝা যায় উনি বললেন তাহলে কেন হয় নাই ভারতে যারা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন উনি গান্ধীকে মহাত্মা গান্ধী লেখেন না সবসময় দেখবেন লিখছেন মিস্টার গান্ধী এটা মোহাম্মদ আলী জিন্নার মতো তা একটা কিংবদন্তি আছে আমি সেটাই বলি এই বইয়ের সবচেয়ে বড় গৌরব কি তাহলে এটা তো পিএইচডি থিসিসের মতো বই না এই বই যে পিএইচডি থিসিস হিসেবে উনি পেশ করেননি বা গৃহীত হয় নাই এই হচ্ছে এই বইয়ের সবচেয়ে বড় গৌরব কারণ পিএইচডি থিসিস আমি অনেক পড়েছি সব না পড়লেও রণজিৎ গুহের থিসিস পড়েছি আমাদের সালাউদ্দিন আহমদের থিসিস পড়েছি আর অনেক ভালো থিসিস বেরিয়েছে ওইগুলির যে গঠন অল্প পিরিয়ডের উপর বিশ বছরের উপর পঁচিশ বছরের উপর যেমন সালাউদ্দিন আহমদের থিসিস ষাটের দশকে গোড়াতে বেরিয়েছে এই যে ব্রিল থেকে বেরিয়েছে নেদারল্যান্ডসের সেটা কি সোশ্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড সোশ্যাল আইডিয়াজ ইন বেঙ্গল কত আঠারোশো আঠারো থেকে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ ধরেন সতেরো বছরের রামমোহন রায়কে উনি ওখানে হিরো বানিয়েছেন কিন্তু রাজ্য সাহেবের বই পড়লে বোঝা যাবে উনি রাম রামমোহন রায়কে তুলোধুনো করেছেন একটা উদাহরণ দেই আঠারোশো তিরিশের দশকে মানে অর্থাৎ আঠারোশো তিরিশ যখন হয়েছে জুলাই মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব হয়েছে যাকে জুলাই বিপ্লব বলে কথিত আছে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় পার্টি দিয়েছেন 
অনুমান করি সেখানে কিছুটা পানীয় থাকবে কিছু খাদ্য থাকবে রাজা সাহেব কোর্টকে বলছে দি ইট ওয়াজ এ স্টেজিং একটা পরাধীন দেশের তৃতীয় শ্রেণীর প্রজা যখন আর একটা গণতান্ত্রিক বা রিপাবলিকান দেশের বিপ্লবের সংবর্ধনা করে বলে কেমন কি একটা কৃত্রিম কৃত্রিম লাগে এই ধরনের বহু কথা উনি বলেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সল্ট দেওয়ান লবণ ব্যবসায়ী রামমোহন রায় সর যে চাকরি করতেন দেওয়ান পঞ্চাশ টাকা বেতন পেতেন অথবা উত্তরপাড়ার জমিদাররা এখানে বোধ হয় ছাপায় মাঝে মাঝে কিছু ভুল হয়েছে আর আর ভাই উত্তরপাড়াটা উল্লার পাড়া হয়ে গেছে এরকম ছোট করে রিপনের জায়গায় লিটন হয়ে গেছে এগুলি আমি বলছি পর দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদের করার অনেক কাজ রয়েছে তো এই জমিদারদের বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা তারা কি করে ল্যান্ড ওনার হলো রাজ্য সব কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে আমাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে জমিদারি প্রতার হস্তান্তর হয়েছে উনি বলেন অনেক নতুন ব্যবসায়ী মুৎসুদ্দি যারা ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন তারা জমির মালিক হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই যে কথাটা অনেক নতুন করে বলেছেন অন্যদের তুলনায় বলছি সত্তর বছর আগে যে পুরনো যে জমিদার ছিল মুগল আমলের নামটা উচ্চ না করলে বোঝা যায় তাদের কেউই ইংরেজ আমলে আর জমিদারি পাননি একটা কথা যিনি নাম কবির উল্লেখ করেন নাই তবে দুজন হুমায়ুন কবির এবং কাজী আব্দুল উদুদ বারবার তাদের লেখায় জোর দিয়েছেন বাংলার মুসলমানদের কথা ইত্যাদি দিয়ে যেটা বললে লাখের আজ বা যে আপনি যেমন আমাদের বন্ধু মাহারুখ মহিউদ্দিনের প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুদিন আগে একটা বইয়ের প্রকাশন উৎসব হয়েছে দ্য পলিটিক্স অব ল্যান্ড ল নামে সেখানে ভদ্রলোক আমার বন্ধু অস্ট্রেলিয়া কোথায় না নিউজিল্যান্ড থেকে থিসিস করেছেন সেখানে লাখেরাজ বাজে আপ্তি সংক্রান্ত কোনো কথাই নাই তিনি চেষ্টায় বন্দোবস্ত থেকে শুরু করেছেন জমিদারি প্রতা উচ্ছেদ বলে উনিশশো পঞ্চাশ সালে যে ঘটনা আমরা ঘটিয়েছি সেই জমিদারি প্রতার উচ্ছেদ প্রবর্তন হয়েছে সতেরোশো তিরানব্বইতে আমরা ধরে নেই কিন্তু যারা নবাবি এবং বাদশাহী অথবা জমিদারি নানা সনদ বলে লাখ রাজ মানে ট্যাক্স ফ্রি আপনার কর মুক্ত জমি ভোগ করত সেগুলো ইংরেজরা ধীরে ধীরে কেড়ে নেন কেউ সনদ দেখাতে পারছে না বলে এইভাবে বাংলার পুরনো ভূমি অধিকারী শ্রেণীর মধ্যে আমূল পরিবর্তন হয় রাজেক সাহেব এই কথাটা না বললেও এটা ইমপ্লিকেশনের মধ্যে আছে সার কথাটা হলো নতুন যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হলো যেটা সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন একশো বছরের কথা বাদ দেই সেটা পরে যেটিকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয় তারপরে যে আন্দোলন শুরু হলো উনি বললেন সেটা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে অন্য কোনো শব্দ না পেয়ে উনি বললেন মধ্যশ্রেণী বলবো মিডল ক্লাস কোথাও কোথাও বুর্জুয়াজি কথাটা উনি লিখেছেন যেহেতু উনি লাস্কির ছাত্র ছিলেন লাস্কির কাহিনীটা একটু আমি একটু পরে বলছি তো তারপরে তিনি দেখলেন কি অন্য দেশে মধ্যশ্রেণী বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণী আর সর্বনিম্ন শ্রেণীর মাঝে মাঝে একটা শ্রেণী ব্যবসা বাণিজ্য এবং জীবনে নানা রকমের বৃত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে প্রফেশনাল ক্লাস সেইভাবে ভারত একটা হয়নি এটা হয়েছে প্রথমত সরকারি চাকরি সূত্রে সরকারি মানে কোম্পানির চাকরি এবং পরবর্তীকালে আইন পেশা যেন আইসিএস হওয়াতে তাদের অনেক পরের ব্যাপার এই শ্রেণীতে কোনো নাম দিয়েছেন তাদের একমাত্র মূলধন হচ্ছে লেখাপড়া সোশ্যাল মোবিলিটির সালাউদ্দিন সাহেব যেটাকে সোশ্যাল চেঞ্জ বলে বিরাট অকারণে লায়নাইজ করেছেন আব্দুল রাজাকে রাজা সেটা একটা ফুটনোট মাত্র এই জন্য আমি এখন আমার বক্তৃতা যা বলবো ভেবেছি সেটাই বলি এই বইটা এত বছর প্রকাশিত হয়নি কেন এই যে নানা যুক্তি আমরা দিচ্ছি আমাকে রাজ্য সাহেব এটা দিয়েছিলেন আমি টাইপ করতে গিয়ে হারিয়ে গেছে এগুলি আপনার আপা বলেছেন আমি বলছি এহ বাহ্য রাজ্য সাহেবকে ঘিরে যারা ছিলেন যাদেরকে তার বন্ধু বলতে পারেন ছাত্র বলতে পারেন তাদের পক্ষে এই বইয়ের বক্তব্য হজম করা সম্ভব ছিল না কথিত আছে এটা বোধ হয় হামসাফা এই কিংবদন্তি চালু করেছেন যদ্যপি আমার গুরুতে লাস্টকে তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন রাজাক ইউ হ্যাভ অল দি মেক আপ অফ বিং এ নেহরু রাজাক সাহেব নাকি উত্তরে বলেছিলেন বলে আই এম হ্যাপি টু বি এ ফলোয়ার অফ জিন্না আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এ নেহরু এর মধ্যে তাদের মধ্যে যে বহাসটা আছে রাজাক সাহেবের এই রসিকতারা সবসময় আছে এখন আমি এই রওনা কাপার মতো চ্যাপ্টার বা চ্যাপ্টার সামানি না করে আপনাদের বলি এই বইতে আটটা চ্যাপ্টার আছে প্রথমটা তো প্রাথমিক একটা উনি ইন্ট্রোডাকশন লিখছেন আমি সবিনয় রাজাক সাহেবের পক্ষ নিয়েই বলছি যদি উনি আমাকে উকিল নিয়োগ করেননি এই বইটা সম্পূর্ণ মানে এখন অসম্পূর্ণ যেটা আছে এখানে একটা বিবলিওগ্রাফি নেই এখানে আপনারা যে একটা ইন্ডেক্স দিয়েছেন সেটা আরও সম্প্রসারিত করা যায় আমি সেগুলির কথা বলছি না কারণ বই লেখার পরেই ইন্ট্রোডাকশানটা লেখা হয় ছয় পৃষ্ঠার যে ইন্ট্রোডাকশানটা লিখেছেন এইটা কনক্লুশনের চেয়েও ভালো এখানে আর কিছু বলার নেই আরও দশটা থেসিস লেখা যেতে পারে 
কিন্তু যে কথা উনি বলছেন কোন সময় বইটা লেখা হয়েছে এটা চিন্তা করুন আপনারা আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতে বসতে চাচ্ছি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সনে রাজ্যাক সাহেব ঢাকা থেকে গেছেন লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স সেখানে লাস্কে সাহেব উনিশশো বিশ থেকেই লেকচারার হিসেবে আছেন লাস্কে সাহেবের বাড়ি হচ্ছে আদিতে পোল্যান্ডে পোলিশ জু আশা করলে ধর্ম পরিচয় দিলে কেউ মৌলবাদী বলবেন না কারণ এটা বলতে হবে পরিচয়ের জন্য কিন্তু তিনি ছিলেন বিদ্রোহী তার বাবার নাম ছিল নেথান লাস্কে উনি বাবার ধর্ম পরিত্যাগ করে একজন খ্রিস্টানকে বিয়ে করেন ফ্রিডা কেলি বলে এক ভদ্র মহিলাকে বিয়ে করেন এবং উনিও বাবার কাছ থেকে বিদ্রোহ করেছিলেন উনিশশো ছাব্বিশ সনে যখন জেনারেল স্ট্রাইক হয় ইংল্যান্ডে উনি একটা কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি গেছেন কিন্তু কমিউনিস্ট ছিলেন না তখন তিনি ফুল প্রফেসর হন তা উনিশশো পঞ্চাশ তো মারাই গেলেন মাঝখানে তার বিখ্যাত এর আগে তিনি দুটো বই লিখেছিলেন তার একটু খ্যাতি ছিল এটা হলো প্রবলেম অফ সবরেন্টি আর একটা হলো প্রবলেম অফ অথরিটি এইরকম একটা বই লিখেছিলেন এগুলো হচ্ছে তার প্রফেসর হওয়ার আগের বই প্রফেসর পরে গেলেন রাইজ অফ ইউরোপিয়ান লিবারেলিজম এবং কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ভূমিকা উনি লিখছিলেন তার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তার যে খ্যাতি ছিল ইংল্যান্ডে তিনি শেষ পর্যন্ত লেবার পার্টির সভাপতি হয়েছিলেন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সনে যে লেবার পার্টির অধীনে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয় রাজ্যের সাথে মাঝে মাঝে রসিকতা করে বলতেন ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছে বাই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট কিন্তু তার মধ্যে একটা স্বাধীন মন দিতে ভুলে গিয়েছিল আমরা সবাই এখনও তার সেই চর্চায় করছি এই জন্য আমি বক্তৃতা শেষ করার আগে বলে রাখি আগে আমাদের পরবর্তী কর্তব্য কী এই বইতে ইংরেজিতে বেরিয়েছে রাজ্য সাহেবের ইংরেজি আমার মতে খুবই সুন্দর ইংরেজি মানে তার মধ্যে প্রসাদ গুণ আছে আপনি টের পাবেন কীভাবে প্রসাদ গুণ আছে আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে এটাকে বাংলায় করা এবং এমনভাবে বাংলায় করা যে আর রাজ্যক সাহেব পড়লে খুশি হতেন সেরকম বাংলায় করা সেরকম করার ক্ষমতা আমাদের সকলের নাই এটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি তার ইংরেজি পড়লে বুঝতে পারবেন ওই ধাঁচের বাংলা না লিখলে এটা বাংলা অনুবাদ ব্যর্থ হবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে এটা বাংলায় একটু করাতে হবে আর যতই বলুন না কেন রাজ্য সাহেব দেখিয়েছেন ইংরেজি শিক্ষার নেট ফল কি তৎকালে উনি যখন লিখছেন উনিশশো পঞ্চাশ নাগাদ অনুমান করছেন ভারতের জনসংখ্যা হচ্ছে চারশো মিলিয়ন ভারত পাকিস্তান মিলে মানে চল্লিশ কোটি তার মধ্যে এক লাখ মতো লোক ইংরেজি শিক্ষা শিক্ষিত রাজ্য সাহেব এখানে বলছেন তার এটা হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষার ফলাফল যদি পার্সেন্টেজ যদি হিসাব করেন এটা ভয়াবহ সেই পার্সেন্টেজ এক পার্সেন্টেরও চারশো ভাগের এক ভাগ এটা যে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রধান সাফল্য যা হোক উনি ইংরেজিতে চমৎকার লিখেছেন এই জন্য তাকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি এখন তিনি কি বলেছেন ওই সময় সমস্যাটা কি তখন তো পাকিস্তান হয়ে গেছে উনিশশো পঞ্চাশ সনে এই বই জমা দিচ্ছেন উনি এগুলি উনি সাতচল্লিশ আটচল্লিশের দিকে লিখছেন তখন প্রশ্ন হয়েছিল এই যে পাকিস্তান কন্ট্রোভার্সি এই কথাটা মাত্র এক জায়গায় আছে এই বইতে একশো ষোলো পৃষ্ঠায় দেখবেন অন্য কোথাও পাকিস্তানের নাম নাই উনি বলেন এই যে ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হলো এই বিষয়ে রাজ্য সাহেবের বক্তব্যের সাথে আমাদের এখানকার প্রগতিশীলরা কেউ একমত হয় না রাজ্য সাহেব বলে ইংরেজরা আসার আগে ভারত কি কখনো এক দেশ ছিল উনি বলছেন ন ভারত এক দেশ ছিল না তাহলে ভারতকে এক দেশ করেছে কারা ইংরেজরা আপনারাও তো পিছনে গিয়ে বলতে পারেন মুগলরাও খানিকটা করেছিল কিন্তু যে পরিমাণ ইংরেজি শাসনে ভারত একত্রিত হয়েছে দক্ষিণ ভারত থেকে মিজোরাম পর্যন্ত সেরকম মুগলরা করতে পারেনি এটা হচ্ছে ভালো বলে ইংরেজদের একটা বড় সাফল্য কি তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতীয়কে একসময় তারা ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল কি জন্যে তার মানে এই নয় যে সমস্ত ভারতীয় এক ক্লাস অথবা এক গ্রুপের ইংরেজ শাসনের অবসান চাই সেটা মোহাম্মদ আলী জেন্ন বলবে সেটা মহাত্মা গান্ধীও বলবেন কিন্তু তারপরেও ইংরেজ শাসনে আর কোনো ভারতীয় ঐক্য হয়নি কারণ কি এর পরের দেশটা কেমনভাবে চলবে লাস্কে সাহেব নিজে বলতেন তোমরা যে তোমাদের দেশে বুঝলাম একটা ইংরেজ ব্যুরোক্রেসির জায়গায় একটা ভারতীয় ব্যুরোক্রেসি বসাবা তাতে কি পরিবর্তন হবে এগুলো রাজ্য সাহেবকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে উনিশশো তিরিশের দশকে এই সমস্ত কথা বলা হয়েছিল কিন্তু উনি যেটা দেখালেন যে ভারত তো আগেই বিভক্ত হয়েছিল প্রশ্নটা হলো সাতচল্লিশ সনে যে বিভাগটা হয়েছে এটা সঠিক বিভাগ হয় নাই এটা হয়েছে হিন্দু মুসলিম এভাবে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয়রা চিরকালি মারহাট্টারা মারহাট্টা পাঞ্জাবিরা পাঞ্জাবি বাঙালিরা বাঙালি হিন্দুস্তানিরা হিন্দুস্তানি এমনই ছিল তারা কিভাবে একত্রিত হলে একটা সূত্রে তাদেরকে একত্রিত করেছে যেহেতু তারা সকলেই একই প্রভুর পদায়নত হয়েছেন তার একটা প্রমাণ আপনারা জানেন উনিশশো সাঁত্রিশ পর্যন্ত মিয়ানমার ওরফে বর্মা ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন ভারতের জাতীয়তাবাদীদের অন্ধত্ব তিনি গান্ধীকেও বলছেন তারা উনিশশো তিরিশ একত্রিশ সনে দাবি করেছে বর্মাকে ভারতের সাথে রাখতেই হবে রাজ্য সাহেব বলছেন এটার
আপনি ইংরেজের অধীনে প্রজা বা অধীনস্থ দেশ আছেন কলোনি আছেন তাই বলে আপনার ভারতীয় অংশ করবেন বর্মাকে এখানে রাজ্য সাহেবের সাটল আর্গুমেন্ট আছে বাংলা কোন অর্থে ভারতের অংশ এ কথা জিজ্ঞেস করতে অনেকের সাহস হয় না রাজ্য সাহেব সে সাহস ছিল কিন্তু তিনি কথাটা ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করেছেন যে ভারত যে এখন বিভক্ত হয়েছে একটা হিন্দু ধর্মের অধীনে একটা ইসলাম ধর্মের অধীনে দুইটা মতবাদ তৈরি হয়েছে সেটা উনি পরিষ্কার করে দেখেছেন এই যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি পরিচালনা করছেন তারা তো এগুলি রাজনৈতিক দলে পরিণত করতে পারেননি এগুলি একটা রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে অর্থাৎ আসুন ইংরেজকে হটিয়ে দেয় কিন্তু তারা নিজেরা কি কর্মসূচি নিয়েছেন এই জন্য তিনি বঙ্কিমের কথা বললেন যে বঙ্কিমের আগে দেখতে হবে ভারতের ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে হিন্দু রিফর্ম আন্দোলন শুরু হয়েছে সেটার একটা ঘটনা বলি এই যে হিন্দু কলেজ তৈরি হয়েছে যেটার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনকে শক্ত করা সেটার জন্য রাজা সাহেব একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন রাজা রামমোহন রায় তার বাসায় আঠারোশো ষোলো শুনে তিনি কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেছেন আঠারোশো চোদ্দোতে এর আগে তিনি রংপুরে ছিলেন কিছুদিন মুর্শিদাবাদে ছিলেন তিনি একটা সভা ডেকেছেন ভারতীয় এবং কয়েকজন ইংরেজও আছে ডেভিড হিউমো সেখানে আছেন বলছে আমাদের একটা ব্রাহ্ম সভা তৈরি করতে হবে যেটাকে আমরা বলি ব্রহ্ম সভা কিন্তু ডেভিড হিউম প্রস্তাব করলেন ব্রহ্ম সভা না করে উদ্দেশ্য কি টু ইম্প্রুভ দ্য মোরাল কন্ডিশনস অফ দ্য নেটিভস নেপিটি কথাটা ক্যাপিটাল অ্যান্ড নেটিভ বলতে তারা কে বোঝাত শুধুমাত্র তারা শুধু সমস্ত হিন্দুকেও বোঝাত না উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের বোঝাত তখন ডেভিড হিউম প্রস্তাব করলেন সেটা না করে একটা ইংরেজি কলেজ তৈরি করা যায় না ডেভিড তো তার স্কুল চালাইতেছিলেন তিনি তো ঘড়ি মেরামত করতেন এইভাবে হিন্দু কলেজ তৈরি হয় যদি বা আইরনিক্যালি রাজা রামমোহন রায়কে ঠিক কমিটির সদস্য করা হয় নাই সেটা অন্য বিষয় কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা হবে না ভারতীয় ওরিয়েন্টাল শিক্ষা হবে এই বিতর্কে রাজা রামমোহন রায় আঠারোশো তেইশ সনে লর্ড আমহাসের কাছে চিঠি লিখে বলছেন না না খবরদার সংস্কৃত কলেজে একটা পয়সা দেবেন না আমাদের ইংরেজি কলেজ দরকার ইত্যাদি সকলেই জানেন এগুলো রাজ্য সাহেব এটাকে ব্যবহার করে বলছেন কিন্তু রামমোহনের সমস্ত লেখার কেন্দ্র কি ছিল আমরা যারা রামমোহন বক্তা যেমন সালাউদ্দিন সাহেব কবরে থাকলে এখন পাজর ফেরাবেন উনি তো আনব্লেমিস্ট হিরো হিসেবে রামমোহনকে দেখাচ্ছেন রাজা রাম বলছেন রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণ লেখাটা ছাড়া আর সমস্ত কাজে তিনি ধর্মতাত্ত্বিক লেখায় লিখেছেন তাদের সমাজের অনেক উপকার হয়েছে কিন্তু সেই সমাজ কোন সমাজ ধরুন সতী দাহ প্রতা নিবারণে তিনি সাহায্য করেছেন অথবা আরও পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যাকে রামমোহনের চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন রাজ্য সাহেব তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন উনি বলছেন এইগুলি সমাজের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশকে প্রভাবিত করেছে বাকি অংশ সঙ্গে তারা ছিলেন নির্বিকার এইটাই রণকাপা অনেকটা আমতা আমতা করে বলেছেন সেটার কথা হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সংস্কার আন্দোলন হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কথা বলি তার মূল লক্ষ্য ছিল উনি বলেন হিন্দু ধর্মের লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করা অন্য মানুষ যেখানে আছে যে এই প্রজাদের উপর ভিত্তি করে তারা চলেন সেই সম্পর্কে তারা তাদের কোনো বিরোধিতা করছেন না কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার ইনডিফারেন্ট এটা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত দুঃসংবাদ বাহাই সেটাই হয়েছে পরে উনি বলেন আঠারোশো সত্তর পর্যন্ত ভারতে ছিল এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলনেরই প্রাধান্য যারা সবাই চিন্তা করতেন এইটাই চিন্তা করতেন সত্তর থেকে উনিশশো সনের মধ্যে বলে বড় বড় চিন্তাবিদ কারা দেখুন তখন যারা ছিলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্র এবং অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র এই দলের মধ্যে পড়েন না তিনি ছিলেন সেকুলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হাজি মোহাম্মদ মহসিন ফান্ডের টাকা নিয়ে যিনি পাশ করেছেন তিনি শেষ পর্যন্ত তিনি সেকুলার হওয়ার কথা কিন্তু তিনি হচ্ছেন বাংলার সবচেয়ে প্রতিভাশালী লেখক আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই অন্তত ন্যারেটিভ উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে এবং তার লেখা সেই পরিমাণ জনপ্রিয় বটে কিন্তু তিনি ধর্মের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন সেই উৎসর্গ করার ফল এই দাঁড়ালো তিনি শুধুমাত্র নির্বিকার থাকলেন না তিনি তো ইত্যাদ উপন্যাস সাধারণত পাঠ্য বইতে যেভাবে মুসলিম বিদ্বেষী কথা লেখা হতো সেগুলিকে তিনি ইমাজিনেটিভ সাহিত্যের রূপ দিয়া জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার শুরু করলেন আচ্ছা তিনি তো করলেন করলেন তিনি তো ক্রিয়েটিভ সাহিত্যিক তিনি যে রাজা সাহেব এখানে একটু সামান্য ভুলও করেছেন আনন্দ মঠের প্রকাশনা উনি আঠারোশো বিরাশি লিখেছেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু এটা পত্রিকা প্রকাশনা শুরু হয়েছিল আঠারোশো চিয়াত্তরে তাহলে রাজ্য সাহেবের আর্গুমেন্টে আরও শক্তিশালী হয় তখন এর কয়েক বছর উনি বলে তিন বছর পরে কংগ্রেস তৈরি হয় আমি বলবো তিন যোগ ছয় নয় বছর পরে কংগ্রেস তৈরি হয় আঠারোশো পঁচাশিতে কংগ্রেসও প্রথম বিশ বছর একটা আমতামতা ছিল কিন্তু পরে যাদের বলা চরমপন্থী আর নরম নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধে উনিশশো দুই তিন সনের দিকে তারা বন্দে মাতরম গানটাকে তাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করলো
কিন্তু তারা উপলব্ধি করেন নাই এটা হচ্ছে যে উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা সেখানে হচ্ছে হিন্দু মুসলমান সংগ্রাম হিসাবে জবনদের বিরুদ্ধে জবন বলতে রাজ্য সাহেব ব্র্যাকেটে লিখছেন আমেরিকায় তখন নিগ্র বলতে যেরকম বোঝায় তো সেরকম কিছু বোঝায় সে জবনদের মারা মারো কাটো কাটো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পরে অনেক জায়গায় লিখেছেন যে বঙ্কিমের মৃত্যুর বারো বছর পরে এই উন্মাদনা শুরু হয় মারো মারো কাটো কাটো যেটা আমরা কিছুটা রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাড়িতে দেখি সত্যজিৎ রায়ের ছবি তো একটু করে দেখানো হয়েছে রাজ্য সাহেব এইটাই বলছেন এইটা হচ্ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনের প্রকাশ তাহলে এখানে হিন্দু মুসলমান যৌথ কোনো অনুষ্ঠান হয় না কোনো কর্মসূচি হয় না এখন বিপরীতে মুসলিম চিত্রটা উনি দেখিয়েছেন আনন্দ মোটে যেটা প্রকাশ হয়েছে সেটা হচ্ছে সেকুলার যুগে ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদ ইংরেজিতে বলে রিভাইভালিজম যেটা প্রথমে রিফর্ম ছিল তখন মনে হচ্ছে যার ধর্ম সে রিফর্ম করবে আপনার অসুবিধা কি কিন্তু সে রিফর্মটার বিবর্তন হলো সেকুলারিজম না হয়ে সেটা হয়ে গেল রিলিজিয়াস রিভাইভালিজম এই কথাগুলো লুকাই থাকতে আমাদের এখানে সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আমাদের সেকুলার চিন্তাবিদরা যে কারণে এগুলি যখন আমি তুলি রাজ্যাক সাহেবকে পাকিস্তান পন্থি জিন্নাবন্তি বলতো আমি জানি গোপনে আমি অতি ছোট মানুষ তো আমাকেও মাঝে মাঝে মৌলবাদী বলে গাল দেয় এই পণ্ডিতেরা কারণ কি আমি বলছি আপনি কতগুলি কার্পেটের নিচে সত্যকে চাপা দিয়ে কোনো রকমের সত্য আবিষ্কার করতে পারবেন না রাজ্য সাহেবের বইটা প্রকাশ না হওয়ার পেছনে এটা একটা বড় কারণ এখনও এটা হজম করার সাধ্য নাই বাংলাদেশে যে রাজনীতি ও জাতীয়তা রাজবাদী রাজনীতি চলছে এটা কিন্তু কতগুলো কার্পেটের নিচে মূল সত্যকে চাপা দিয়ে ভিত্তিতে ইউ হ্যাভ টু ফেস আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ এক সময় একটা দেশ ছিল এটাকে উপমহাদেশ বলা শুরু করছি কেন যেহেতু অনেকগুলি দেশের সমষ্টি হয়েছে এই জন্য এবং এটা স্বীকার করতে হবে যে এই দেশ কখনো এক দেশ ছিল না গত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে আমি একাধিকবার বলেছি এটা বিভিন্ন বক্তৃতায় মাত্র পাঁচশো বছর মতো হবে দিল্লির থেকে সারা ভারত শাসিত হয়েছে কারণ ভারত বহু কেন্দ্রিক ছিল পাঁচ কেন্দ্র চার কেন্দ্র ছিল এমনকি অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্র বা এই পাটনা এটা তো ছিল দিল্লিতে ছিল না যা হোক নানা জায়গা থেকে আমি লম্বা কথা আর বলবো না রাজ্য সাহেবের মধ্যে ঐতিহাসিক পটভূমিটা হাজির ছিল যদিও তিনি প্রত্যেকটা ফুটনোটে দেননি উনি বলছেন যে একটা বিভক্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে যা যা করা দরকার সবগুলি তার বিরুদ্ধে করেছে আমাদের এই ইংরেজি শিক্ষিত বা সংক্ষেপে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমি একটা লাইনে শুধু বলি রণা কাপার মতো করবো না উনি ভূমিকায় বলেছেন তার ভাষার প্রসাদ গুণও দেখেন ছয় নম্বর পৃষ্ঠায় এটা আছে শেখেছে উনি হচ্ছে ভারতকে বিভক্ত করেছে কে সবাই তো জানেন জিন্না বিভক্ত করেছে কিছুদিন আগে আয়সা জালাল উনিশশো পঁচাশি সনটা বই লিখে দেখেছে না না জিন্না ওটা বার্গেন করতেছিলেন উনি ঠিক পাকিস্তান চাননি উনি ম্যাক্সিমাম প্রাদেশিক সাহিত্য শাসন চেয়েছিলেন অনেকটা উনিশশো ছেষট্টি সনে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফাতে যে কথাগুলো ছিল আপনার ক্রিপস মিশনের অথবা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবটা মোটামুটি তাই ছিল যে কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক এবং আন্ত প্রাদেশিক যোগাযোগ এইগুলি ছাড়া আর সবগুলো হচ্ছে প্রত্যেক প্রদেশে ম্যাক্সিমাম সাহিত্য শাসন থাকবে ক্যাবিনেট মিশন যোগ করেছিল যে প্রদেশগুলিকে তিনটা গ্রুপে ভাগ করা হবে এ বি সি গ্রুপ করা হবে যেমন বাংলা আসাম মিলে একটা গ্রুপ হবে এইটা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মানে নাই এইটা আয়সা জালালের বই প্রকাশ হওয়ার পর দি সোল স্পোকসম্যান জিন্নার উপর বই পড়বার কিন্তু লোকে কিছু কিছু এখন মনে করে বলে ফুটনোটের মতো আমাদের সিগারেট একটা সতর্কীকরণ বিজ্ঞাপন থাকে না ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ধূম সকলে ঠিকই পান করে কিন্তু ওটা জানে এখনও ভারতীয় ন্যারেটিভটাই সবাই গ্রহণ করে যে মুসলিম লীগই ভারতকে ভাগ করেছে এমন কি একথা মিথ্যা কথা বলে মুসলিম লীগ বাংলাকেও ভাগ করেছে কিন্তু রনক জাহানের বই পড়ল ফেলিয়ার ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের ফুটনোট পড়লে তো দেখা যায় মুসলিম লীগ বাংলাকে ভাগ করতে চায়নি হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস মিলে ভাগ করেছে অন্যান্য কথার মধ্যে শর্ত হিসেবে এবং উনিশশো রাজ্য সাহেব একটা পত্রিকাকে সমর্থন করতেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে বেরোতো এটা আপনারা এখন আর কেউ প্রকাশ করেন না পত্রিকার নাম পাকিস্তান পাক্ষিক পত্রিকা এটা সম্পাদক ছিলেন মজহারুল হক প্রকাশ করতেন এম সয়ফুল্লাহ বলে এক ভদ্রলোক ওই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে বেরোতো সেখানে একটা লেখা ছিল স্বাধীন বাংলা উনিশশো চুয়াল্লিশ সনের আটই সেপ্টেম্বর এটা বেরিয়েছে সোমবার সেই পত্রিকা আমি পড়েছি তো সেখানে দেখা যায় যে মনে করেছে কি আসাম থেকে বাংলা ভাষা হিসেবে সিলেটকে নিয়ে আসতে হবে আর বাংলার বর্তমান প্রদেশটা পুরোপুরি এটা হবে স্বাধীন বাংলা সেটা না প্রবন্ধের নামই স্বাধীন বাংলা আমি ধরে নিচ্ছি সম্পাদক মজার লোক সাহেব এটা লেখক কেন লেখকের নাম নাই এই রাজ্য সাহেবের এখানে যুক্তি সেতু ওইটার মিল আছে আমি এটু বলি কংগ্রেস কি করে ভারতকে বিভক্ত করছিল উনি বলছেন এইভাবেই যে অসাধারণ কথা অল দিজ মুভমেন্টস রেফারিং টু স্কিউলস অব হিন্দু রিলিজিয়াস থট were really
and the nation's duty was to evolve a synthesis so as to be able to dispel prejudice and superstition to renovate and purify the old faith and reconcile Vedantic idealism with the nationalism of the new age. The Indian National Congress was destined to fulfill this great mission. It is to be Sita Ramayar boy. Take it. This Congress is official. It is. Unnisho chilo. Udriti chhay prista. Agar Rajya Sabha mein monte pata shunle bushto abe na. Tarze sarcasm abe wit. Unnisho in the degree to which the Congress attained success in fulfilling the great mission, the Congress was by implication working hard for the division of India notwithstanding the numerous protestations to the contrary bipokke nana protibachoto nana nana amra bharat er okko chai mahatma gandhi ki bolechilen amar lasher upor diye keu bharat ke bhag korte chale bhag korte parbe kintu durbhagyaboshoto bharat bhag hoar pore tar lasher upor diye harte hoyeche ei jonnoi boli mahatma gandhi congress working committee boitoke sheshe beriye she bolen tini ei age protishruti diyechen eta azader boi to apnara paben যে আমি কিছুতে এটা সমর্থন করবো না পরে যখন রাজি হলো উনি বললেন কি ভারতের জনমত বদলে গেছে সেই জনমতের প্রতিবন্ধ হচ্ছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতামত তাহলে আমি না মেনে পারি কি করে যা হোক রাজা সাহেবের এই কথা আমি মনে করি এখনো ধ্রুব সত্য দি কংগ্রেস ওয়াজ বাই ইমপ্লিকেশন ওয়ার্কিং হার্ড ফর দ্য ডিভিশন অফ ইন্ডিয়া নট উইথস্ট্যান্ডিং নিউমেরাস প্রোটেস্টেশন টু দি কন্ট্রারি এটি হচ্ছে রাজ্য সাহেবের মূল বক্তব্য আমার মতে এসে এসেছে বাকি সব বাহ্য এগুলো প্রমাণ করে জন্য কী করেছেন ভারতের ক্ষমতা করে কীভাবে রানা কাপার মতো আমি চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার না দিয়ে আপনাদের গুচ্ছ গুচ্ছ বলি ক্লাবিং করলে সুবিধা হয় দুই নম্বর চ্যাপ্টার হয় তিন নম্বর চ্যাপ্টার চার নম্বর চ্যাপ্টার কি কারা ভারতের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে প্রথমটা হচ্ছে ইংলিশ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ ভারতের ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ভারত সরকার বললো এটা ব্রিটিশ সরকার কিন্তু হোম গভর্নমেন্টের সাথে তার মাঝে মাঝে বিরোধ হয় কোথায় ট্যাক্স বসাবে কোথায় বসাবে না এটা নিয়ে একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন রাজ্য সাহেব এখানে কোথাও মার্কস কোট না করলো কথায় কোথায় মার্কসের কথার প্রতিধ্বনি আপনি পাবেন যেমন দ্য রুলিং আইডিয়াস অফ এ সোসাইটি আর দ্য আইডিয়াস অফ দ্য রুলিং ক্লাস উদ্ধৃতি ছাড়া ব্যবহার করছেন একইভাবে দেখবেন ভারতের রেলপথ যখন বসানো হয় তখন ভারত সরকারের একমত ইংল্যান্ডের সিটির যারা ইনভেস্টার তাদের একমত তারা শুধু রিটার্ন চায় আর ভারতীয় অন্য ইংরেজি ব্যবসায়ী যারা যাদের নিয়ে তিনি তীর্দে আলোচনা করেছেন নন অফিসিয়াল ইউরোপিয়ান্স তাদের আরেক মত যারা এক্সপোর্টার তারা চায় সস্তা এক্সপোর্ট করবে ভারতীয় কাঁচামাল রেলপথাদের পথ দেবে আর ওরা চায় ওরা পাঁচ পার্সেন্ট গ্যারান্টি চায় স্লিপারটাও ইংল্যান্ড থেকে আনা হবে আঠারোশো তিপ্পান্ন সনে যখন রেল লাইন চালু হয় ইংলিশ গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য কি সৈন্য চলাচল সুবিধা করবে আমি অতি সংক্ষেপে বলছি তখন রেল লাইনে শুরু হচ্ছে টেলিগ্রাফ শুরু হচ্ছে ইত্যাদি এইগুলিকে রওনা কাপা বারবার এখানে একটু ধোঁয়া সাচ্ছন্ন করতেছেন পলিটিক্যাল ইকোনমি এই সমস্ত কথা বলতে দরকার নেই বাংলা কথা বাংলায় বলতে হবে ইংরেজ যার মার্কস বলেছেন মিলোক্রেসি কি চায় ইংল্যান্ডের মিল মালিকারা কি চায় তারা সস্তা এখানে কাপড় রপ্তানি করতে চায় এখান থেকে কাঁচামাল নিতে চায় এখান থেকে কটন নিয়ে ওখানে কাপড় কেনা এই কাপড় কেনে বিক্রি করবে রাজ্য সাহেব যে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাচ্ছেন সেগুলি কিন্তু অকারণে স্ট্যাটিস্টিক্স একটাও দেখার নেই রাজ্য সাহেব ইকোনমিক হিস্ট্রি ভালো করে পড়েছেন এটা বোঝা যায় আমার সাথে রাজ্য সাহেব যখন প্রথম দেখা হয় তখন তিনি থেকে ফ্যার ন ব্রদেল পড়তেছেন তারপরে পড়তেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তা আমার তো সবসময় দোষ আছে বই দেখলেই নিতে চাই স্যার বলে এটা আগে আমি পড়তেছি পরে নিবেন উনি সেই বই আমাকে দেন নাই এই যে অন হিস্ট্রি উনিশশো আশি সনে প্রকাশিত বই উনি পড়তেছেন খুব লেটেস্ট বইও পড়তেন উনি আমি দেখলাম রাজ্য সাহেবের যে বইয়ের সমালোচনা আমি করেছেন বলে লিটে বই উল্লেখ করেছেন সেইখানে আমি কী সমালোচনা করেছিলাম আমার ধারণা বইটা কেউ পড়ে নাই রাজ্যের সাহেব ছাড়া আর কি সেটাতে আমি লিখছিলাম রাজ্য সাহেব বললেন এই যে বাংলাদেশে আপনারা উন্নতি করতেছেন কিসের জোরে উন্নতি করতেছেন আপনারা তো পরিবার পরিকল্পনা করতেছেন উনি বলে এটি কোনো উন্নতি হইল সারা পৃথিবীর অর্থনীতির ইতিহাস বলে ইউরোপ জাপান যেখানে যান আগে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে মানুষের মাথা পিছু আয় বাড়বে তবে পরিবার আকার আপনা আপনি ছোট হয়ে যাবে আর আপনারা আগে ফিল খাওয়াচ্ছেন রক কাটতেছেন কন্ডম দিচ্ছেন আগে জনসংখ্যা ছোট করবেন তারপর অর্থনৈতিক উন্নতি হবে উনি বলেন এটিকে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতে দেওয়া এটা রাজ্য সাহেবের টান পুটিং দ্য কার্ড বিফোর দ্য হর্স আমি যে এই উইজডম আর কারো আছে বাংলাদেশে আর ছিল মোশারফ হোসেন সাহেবের সাথে আমি আলাপ করেছি আনিস রহমান সাহেবের সাথে আলাপ করেছি এরা কেউ এটা বুঝতেও পারে না যে হোয়াট রাজ্যাক ইজ টকিং দেয় তোমরা রাজ্যাক ইজ টকিং নন সেন্স বাট আই রাজ্যাক ইজ দ্য ওয়ান হু ইজ টকিং সেন্স ওনার দ্বিতীয় প্রশ্ন কী ছিল বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হবে পানি সমস্যা 
উইলিয়াম উইলকক্সের বক্তৃতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন ল্যাকচার্স অন দি রিভার সিস্টেম অফ বেঙ্গল সেটা এখন অনুবাদ করে বের করেছে কেউ কেউ কিন্তু তার তাৎপর্য থেকে উপলব্ধি করতে পারে নাই রাজাহেব কোথাও কিছু বলেন নাই যে ফারাক্কা বাদ করে আমাদের সর্বনাশ করা হচ্ছে এটা হলে তো আবার বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয় যেটা আবার সংবিধানের নিষেধ আছে কিন্তু সত্য কথা বললে তো আপনার মাঝে মাঝে সংবিধানের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে হবে সংবিধান দরকার হলে পরিবর্তন করতে হবে ই হ্যাড দ্য কারেজ বলে পানি ম্যানেজমেন্ট করাটা হবে আমাদের বড় সমস্যা যদি বা আমাদের দেশকে আমরা ডেল্টা বলছি ডেল্টা প্ল্যান করছি কিন্তু আমাদের পানির প্ল্যান ঠিক নাই এটা কতজন লোক বলতে পারে তার যে ভাষা সেই যে দু বক্তৃতা ও মোজাফর আহমদ চৌধুরী মেমোরিয়াল লাগছে আমি ওটাতে শারীরিকভাবে হাজির ছিলাম আই বি এম এল এন আয়তনে উনিশশো আশি মে মাসে এক বছর পরে জিয়া রহমান মারা যাবেন তখন সামরিক শাসন বলে তিনি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অর্ধেক কথা কিন্তু সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আমি কিন্তু ওই সবগুলিরই কিন্তু প্রশংসা করেছি আমি শুধু নিন্দা করেছিলাম যে কারণে আমাকে অনেক বছর এই রাজ্যের সাহেবের বাড়ির থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে সেটা কি তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা যুদ্ধ চলছে উনিশশো ছিয়াত্তর সাতাত্তরে শুরু হয়েছে শান্তি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ আমি যে রাজ্য সাহেবের বক্তৃতা নাম বাংলাদেশ স্টেট অফ দ্য ন্যাশন ওই যুদ্ধের কোনো উল্লেখ নাই কেন উনি বলছেন দিস ন্যাশন ইজ রিমার্কেবলি হোমোজিনিয়াস আমি তো বুঝলাম হোমোজিনিয়াস বা দেয়ার আর স্মল মাইনরিটিস হু মাস্ট বি রেকগনাইজড আজকেও বাংলাদেশে যে শাসন চলছে তারা বলছে যে আপনি আদিবাসী বলতে পারবেন না এখানে আদিবাসী কথাটা সেমান্টিক তর্ক আমি করছি না পিপল হু আর ডিফারেন্ট ফ্রম বেঙ্গল ইস দে অলসো ডিজার্ভ এ প্লেস ইন দ্য বডি পলিটিক আমি রাজ্যের সাহেবকে নিন্দা করেছিলাম ওই জায়গা দিয়ে এই কথাটা উনি বললেন না কেন ওইটা আমার বক্তব্যের দুই ভাগ ছিল বইতে আমি খলিল জিবরানের একটা কবিতা বালিও ফেনা কবিতা উদ্দ দিয়ে বলেছিলাম তোমরা কান দিয়ে শোনো সে যা বলছে আর আরও বেশি কান দিয়ে শোনো সে যা বলছে না আমি বলে হোয়ার রাজ্যাক ইস ইলোকুয়েন্ট ল্যাট আস লিসেন টু হিম হোয়ার হি ইজ সাইলেন্ট ল্যাট আস অল দি মোর লিসেন টু হিম এইটাই আমি বলে শুরু করেছিলাম তো যা হোক এখানে রাজ্যাক সাহেবের বই বোঝার মতো লোক না থাকার কারণেই এই বইয়ের প্রকাশনা হয়নি এখন আপনারা বলতে পারেন রাজ্য সাহেব নিজে কোনো উদ্যোগ নেন নেই উনি বলছে আমি তো একটা পরীক্ষামূলক চ্যাপ্টার প্রকাশ করেছি তোমরা বুঝতে পারো কি না এমনকি আনিসুজ্জামানকে উনি খুব পছন্দ করতেন মুনির চৌধুরীকেও পছন্দ করতেন আমি তো দেখলাম মুনির চৌধুরী আনিসুজ্জামান কেউ এটা বুঝতে পারেনি আপনারা হয়তো আমাকে বলেন যে আপনি ছোটো মুখে বড় কথা বলছেন এইটাই তো আমার দোষ বুঝতে পারেনি সেটা আমি লিখে জানাবো কোথায় বুঝতে পারেনি এই যে এই কথাটা দিয়ে শেষ করি তাহলে আমাদের বঙ্কিম সঙ্গে এই কথাটা বলার সঙ্গে এখানে ধরেন আমাদের আহমদ শরীফ বুঝতে পারেনি আর বেশি কেউ এমনি কাজী আব্দুল উদ্দু বুঝতে পারেনি অনেকে মনে করে রাজ্যাক সাম্প্রদায়িক হচ্ছেন সত্য কথা বলে সাম্প্রদায়িক হবে কেন এই কথাটা বলুন তো গান্ধী সাহেব যেই রাজনীতি করেছেন খেলাফত আন্দোলনকে গান্ধী সমর্থন করলেন কেন গান্ধী বলছে কি খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করা খুব ভালো তিনি মনে করেন মুসলিম আর হিন্দু তারা এক হতে ভারতের মুক্তি ত্বরান্বিত হবে বুঝলাম কিন্তু কুইনাইন জ্বর সরাবে বটে কিন্তু কুইনাইন সরাবে কে এই যে রাজনীতির মধ্যে আপনি ধর্ম ঢুকিয়ে দিলেন তার হাত থেকে আমরা এখনো মুক্তি পাচ্ছি রাজ্য সাহেবের বক্তব্য শুনেন মিস্টার গান্ধী সম্পর্কে বলছেন উনি বলছেন দি খিলাফত মুভমেন্ট অফ দি নাইনটিন টোয়েন্টিস উইচ মিস্টার গান্ধী হেল্প টু হেল্প সো এভলি ক্যান অনলি বি আন্ডারস্টুড ইন টার্মস অফ দিস এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল আউটলুক ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে যে ন্যায্য সমালোচনাটা অন্য ভারতীয়রা করেন যে তোমরা তো আরবদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করো রাজ্য সাহেব জটিল করে কর বলছেন বাংলাদেশের মুখ বঙ্কিমের আমলে ছোট ছোট উপন্যাসিকারা সব উপন্যাসিক মারাঠা কাহিনী নিয়ে গল্প লিখতেন রাজপুত কাহিনী নিয়ে গল্প লিখতেন কেন এটা বাংলার দিক থেকে বিচার করলে এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল আপনি বলতে পারেন যে এটা ভারতীয় অত বাংলা একমাত্র স্মৃতি কি বর্গির হাঙ্গামার স্মৃতি গঙ্গারামের যে মহারাষ্ট্র পুরাণে যেটা দেখা যায় সেটা তো বেশি আগে না সেটা তো দোলার পাঁচ বছর সাত বছর আগে তো সেই দেশে হঠাৎ করে এরকম এই যে রাজস্থান স্তুতি কেন টডে রাজস্থান কাহিনী কেন এখন মুসলমানদের একই দোষ সম্পর্কে উনি বলছেন হাউ ও ফুলি মিস্টার গান্ধী ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ইমপ্লিকেশনস অফ দি মুভমেন্ট দি আউটলুক অন লাইফ অন হুইচ ইট ওয়াজ বেসড ইজ ক্লিয়ার ফ্রম দি এক্সপেকটেশনস ই বেসড অন দি সাকসেস অফ দি মুভমেন্টস he actually believed that the cause of political progress and hindu muslim unity would be served by making the muslim and the hindu more religiously conscious onar boktobyo holo prothom dike unobinshader shurute christian der dharma procharer protikriya shuru hindu samaj er reform shuru holo ebong tar pasapashi muslimander der moddhe reform prokrita shuru holo uni ekhane shotto kotha bolechen ei bhabe kono pokkhopat koren nai muslimander der moddhe reform prokrita ta age shuru holo eta kono christian dharmer shader kono somporko নাই উনি দেখিয়েছেন আব্দুল আজিজ আব্দুল কাদের শ
যা অনেকগুলো জটিলতা আছে আমি সবগুলোর আলোচনা করব না কিন্তু কি কারণে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের আলাদা রাষ্ট্র বা আলাদা সাহিত্য শাসনের জন্য সংগ্রাম করলে সে বিষয়ে রাজ্যসভার বক্তব্যটা শোনা যেতে পারে উনি বলেন আমাদের পলিটিক্যাল পার্টি নাই কেন কারণ এটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে এর আন্দোলনের নেতৃত্ব রয়েছে কিন্তু যা কিছু পরিবর্তন হয়েছে সেটা হয়েছে ভারতীয় শিল্পপতিদের দ্বারা আর যেটা পরিবর্তন মানে ব্যবসায়ীদের দ্বারা তারা ইংরেজদের সাথে ব্যবসা করে প্রথমে ধন সম্পদ অর্জন করেছেন পরে আরও ধন সম্পদ করার জন্য ইংরেজদের কাছ থেকে তারা আরও বেশি অধিকার চেয়েছেন সেটা ধীরে ধীরে তাদের বোম্বে প্ল্যান পর্যন্ত গেছে রাজ্যসভায় বোম্বে প্ল্যানের কথা লেখেন নাই কিন্তু মোটামুটি কথা সেটাই টাটা বিড়লা ওয়াদিয়া প্রভৃতি ফ্যামিলি উনিশশো চুয়াল্লিশ সনের জানুয়ারি মাসে তারা বোম্বে পরিকল্পনা করে পনেরো বছরের জন্য তারা বলছে ভবিষ্যতে ভারতকে যদি শিল্পের প্রতি এগুতে হয় তাহলে একটা অতি শক্তিশালী কেন্দ্র দরকার এখন মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য দল বিশেষ বাংলার যারা স্বাধীন বাংলা চাচ্ছিল তারা চাইছিল ম্যাক্সিমাম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্রটা হবে অনেকটা ছয় দফায় যে এই ধরনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা পাকিস্তানকে দেওয়ার কথা শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন অনেকটা সেই রকম এইটা সহ্য করতে পারে নাই কংগ্রেস যে সে তারা তখন বিড়লা এবং টাটা পরিষ্কার করে গান্ধীজি নেহরুকে বলেছে প্রথমে গিয়েছে সর্দার বল্লভভাই পটেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী নেহরু এদের মাধ্যমে গান্ধীজির কাছে পরে যে যদি আমরা ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করতে চাই আমাদের তো শক্ত কেন্দ্র দরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যেতে হবে আশ্চর্য ব্যাপার দেখবেন তারা সবাই প্রায় সোশ্যালিস্ট বলতে গেলে কেমন সোশ্যালিস্ট যে কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে আমাদের শিল্প অগ্রগতি করতে হবে এই জন্য যদি পাকিস্তানিরা থাকতে না চায় মানে যারা প্রাদেশিক সাহায্য সঞ্চয় তাদেরকে বের করে দেন শুধুমাত্র শক্তিশালী কেন্দ্রের জন্যে আমরা প্রাদেশিক সাহায্য সঞ্চয় বিরোহিত করব এইভাবে ভারত ভাগ হলো ভারত ভাগের আসল কারণটা রাজ্য সাহেব এখানে ধরিয়েছেন ওইভাবে নয় এইভাবেই উনি বলতে মুসলিমরা কেন তাহলে ভারতে ম্যাক্সিমাম সাহিত্য শাসন চাচ্ছে তারা চাচ্ছে যেহেতু যে সমস্ত প্রদেশে তারা মেজরিটি সেখানে তারা সাহিত্য শাসন চাইবে বাংলা তাদের একটি দি অবস্টিনেট পার্সিস্টেন্স উইথ হুইচ মুসলিমস ইন ইন্ডিয়া প্রসিডেড উইথ দেয়ার সেপারেট পলিটিক্স মাস্ট রিমেইন ইন এক্সপ্লিকেবল টু দোজ হু সিক টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোর্স অ্যান্ড কন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ইন সাচ মেটেরিয়ালস অফ দি পলিটিক্যাল রাইটিংস ইন দ্য প্রেস ভূমিকাতে রাজ্য সাহেব বলছেন আমি ওই এই থিসিসটা লিখতেছি সংবাদপত্রের উপর ভিত্তি করে পেপার কাটিংয়ের উপর ভিত্তি করে নয় আমি লিখতেছি যেটাকে বলে ইমাজিনেটিভ লিটারেচার সৃষ্টিশীল সাহিত্য তার উপর ভিত্তি করে সেইখানেই হিন্দু মুসলিম বিচ্ছেদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছে বঙ্কিমেরটা যেমন উদাহরণ বঙ্কিমেরবে আঠারোশো বিরাশিতে বেরিয়েছে অ্যাকচুয়ালি বঙ্কিমেরবে আঠারোশো চিয়াত্তরে বের হয়েছে পত্রিকায় এবং আঠারোশো উনাশিতে বের হয়েছে খাজা আলতাফ হোসেন যার নাম হালি মুসাদ দাস যেটার সাব নাম হচ্ছে কি দি অ্যাব অ্যান্ড ফ্লো অফ ইসলাম হিন্দুরা মুসলমানদের বিষয়ে কেন আগ্রহী হবে আর মুসলমানরা মুসলমান বিদ্বেষী আনন্দ মোটে কেন আগ্রহী হবে কোনো কারণ নেই রাজ্য সাহেব বলেন এইখানেই আসলে বিভাজন তৈরি হয়েছে এখন যে আপনারা গান্ধী আর জিন্নার মিলনের উপর ভিত্তি করে ভারতের ভবিষ্যৎ কল্পনা করছেন এটা অলিক কল্পনা এখন এর জন্য যে দায়ী সেই জন্য উনি বলছেন বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে করেছে আমি সেটা দিয়ে শেষ করছি আজকে আর বেশি বলবো না ইট ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট বঙ্কিমচন্দ্র একশো পনেরো পৃষ্ঠে আছে যারা বইটা পড়বেন পঞ্চম অধ্যায়ে এটা হল দ্য মাইন্ড অফ দ্য এডুকেটেড মিডল ক্লাস ইন ইন্ডিয়া বঙ্কিম সম্পর্কে উনি বলছেন ইট ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট বঙ্কিম চন্দ্র দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল অ্যান্ড পপুলার অফ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি লিটারেটি অফ বেঙ্গল ডেলিভারেটলি অ্যান্ড ইন অলমোস্ট এভরি ওয়ার্ক অফ হিজ চুজ টু রাইট সো এস টু ইনফ্লেম ফ্যাশন বিটুইন হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলিমস বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস আপনারা জানেন আঠারোশো পঁয়ষট্টিতে বের হয় খুব বেশি আগের কথা নয় ম্যাকলে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মাত্র ত্রিশ বছরের মাথায় কি করলেন তিনি সিন্স দ্য পাবলিকেশন অফ ইস ফার্স্ট ওয়ার্ক ইন এইটিন সিক্সটি ফাইভ বঙ্কিম হ্যাজ রিমেইন দ্য মোস্ট ওয়াইডলি রেড অথর ইন বেঙ্গল অ্যালং উইথ দোজ হু ওয়ার কনসার্ন এক্সক্লুসিভলি উইথ রিকনস্ট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস বিগিনিং উইথ রামমোহন রয় টু বিবেকানন্দ বঙ্কিম ডামিনেটস দ্য ফিল্ড অফ ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি ডিউরিং দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি His song, Bande Mataram, continues to be an abiding monument to the hold he had on the intellect and the imagination of the people to this day. This song occurs in his most widely read book, Ananda Mott. It is a piece of most impatient writing on the theme of Hindu-Muslim struggle. It is the first creative work with a political theme. As such, young Bengal, took to it. The literary merit is very great. 
with unreserved enthusiasm. The invocation to Mother Bande Mataram is the war song of the sons going to battle against the infidel. In parenthesis, Muslims. The book is the work of a genius who has employed the whole of his talents in the creation of a hymn of hatred against the Muslims. আমার থিসিসের নাম হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন ইন্ডিয়া ভারতের রাজনৈতিক দল অনেকে ইংরেজি অনুবাদ করার সময় দয়া করে রাজনৈতিক দল সমূহ করবেন না করার দরকার নাই ইংরেজিতে দুই বছর হলো বাংলা এক বছরে করতে হয় তারপরে বলছেন আমার বিষয় হচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক দল নাই কেন এগুলি কতগুলি আন্দোলন মাত্র এগুলো আন্দোলন মাত্র কেন এগুলো শিল্পপতিরাও শুরু করে নাই এগুলো শ্রমিকেরা কৃষকেরাও শুরু করে নাই এগুলি শুরু করেছে যারা বলে মধ্যশ্রেণী সেই মধ্যশ্রেণী মধ্যশ্রেণী নয় সেই মধ্যশ্রেণী হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী যাদের মেরুদণ্ডই নাই ইংরেজরা তাদের তৈরি করেছে দাদাভাই নরজের উদ্দিতে তিনি বলছেন এটার কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে ইংরেজরাই তৈরি করেছে এই শ্রেণী সেই শ্রেণী আবার ইংরেজের সাথে একটা মশকরা করে রাজ্য সাহেব দ্বিমত করবে না তিনি নিজেও সেই শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর কিন্তু একটা পার্থক্য আছে উনি একটা কেন্দ্র থেকে নয় একটা প্রান্ত দেশ থেকে গেছেন যেটাকে আমি প্রান্তর বলতে পারি রকটা বেশি লাগাইলে আহমদ সাহাব বলতেন রাজ্য সাহেবের পরিচয় কেউ দেওয়া যায় বলে বাঙালি মুসলমান বলে একটা শব্দ কে বা কারা চালু করেছে অন্ত বঙ্কিমের আমলেও দেখা যাচ্ছে রাজ্য সাহেব হচ্ছেন বাঙালি মুসলমানের প্রতিমূর্তি মানে তার চিন্তা শক্তির যে শ্রেষ্ঠত্ব অথবা তার যে পরিমিত রূপ এটার প্রকাশ হচ্ছে আব্দুর রাজ্জাক আমি হচ্ছে আব্দুর রাজাকের অনেকগুলি সত্য কথা বলা আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার এখানে বলতে পারবেন আমি আর বেশি যাচ্ছি না সংবাদপত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি বলে ভারতের সংবাদপত্র স্বাধীনতা প্রথম আন্দোলন করেছে কারা তাদের ইংরেজ সম্পাদকেরাই তাদেরকে ধরে জেলে দিয়েছে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে রাজা রামমোহনের নাম একটা পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু সবগুলির রাজ্য সাহেবের ব্যাখ্যাটাকে বলা যেতে পারে একেবারে ম্যাটেরিয়ালিস্ট এখন রাজ্য সাহেব মার্কসের ভক্ত ছিলেন কি ছিলেন না সেটা আমার পক্ষের বিষয় নয় কিন্তু কার্ল মার্কস যেভাবে তার যুগে বসে লিখলে যা লিখতেন তিনি তাই লিখেছেন আমি মনে করি এই বই নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া উচিত পড়া উচিত আমাদের দেশে যত পিএইচডি থেসিস লেখা হয় আমি তো কোনোটাই এর কোনো তুল্য দেখি না কাজে এই জন্য আমি আগে যে কথাটা বলেছিলাম সেটা বলে শেষ করি এই বইয়ের সেরা গৌরব হচ্ছে এটা পিএইচডি থেসিস হিসেবে গৃহীত হয়নি বাহাত্তর বছর পরে হলো আমি মনে করি এটা বেশ কিছু আগেই বেরিয়েছে এই বই গ্রহণ করার মতো বয়স আমাদের এখনো হয়নি অন্তত জাতিগতভাবে হয়নি আমি শুধু দুইটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যাবে ক্ষমতায় যাবে মানে সেগুলি নয় আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থার যে ঐতিহাসিক ভিত্তি যেটা পরাধীনতার মধ্যে তৈরি এবং এখনও সেই পরাধীনতা আমরা আছি এটা বলে লোকে ভুল বোঝে যে বোধ আপনি ইংরেজি পত্রিকার বিরোধিতা করছেন এখানে মাহবুজ আনাম সাহেব বসে আছেন আমি ইংরেজি পত্রিকার বিরোধিতা করছি না আমাদের কোনো বাংলা পত্রিকা নাই সেটাই বিরোধিতা করছি সমস্যা হচ্ছে ওইখানেই ইংরেজি করার জন্য আমাদের কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু ইংরেজি শিখতে হলে বাংলা ভুলতে হবে এই ধর্মকে প্রচার করেছে আজকে আমার যত বন্ধু আমেরিকায় আছে তারা নিজ নিজ বাড়িতে একটা করে স্কুল করতে চায় আগে মাদ্রাসা করতে চাইতে এটা একটা উন্নতির ব্যাপার কথা বলছি সবগুলো কেজি স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম করতে চাচ্ছে তারা টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা তো জানি না এটা আর রাজ্য সাহেব দেখলে কি বলতেন উনি উনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন উনিশশো পঁচাশিতে বাংলা একাডেমিতে একটা সেখানে উনি বলেছেন বলে এত হইচে করেন না এখানে ইংরেজি চালু করতে পারবে না কিন্তু ইংরেজিটা চালু করতে না বললো বাংলাটা তো ভোলাতে পারবে ভালোভাবেই তো ভোলাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমি একটু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিলাম বলে দুঃখিত ধন্যবাদ